AlphaTauri retira patrocínio de criptomoeda, Red Bull de olho na Mercedes e carros mais lentos em 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, começando com a Alfa Tauri. Ontem falávamos que a Ferrari já está com problemas, podendo ir para a justiça com relação ao seu patrocinador de criptomoedas, e agora a Alfa Tauri é quem aparentemente retirou os dois patrocínios de criptomoedas, seriam a Fenton e a ICM.com pelo visto. As empresas aparentemente são do mesmo dono e tem um detalhe nisso aí, pode ser que a retirada desses patrocinadores não seja por algum problema em si com as criptos, mas sim por conta da saída de Pierre Gasly. Basicamente, esses patrocinadores eram pessoais do Gasly, então existe a possibilidade deles irem para a Alpine. Só que, obviamente, o timing não é muito legal, já que as equipes de Fórmula 1 estão começando uma a uma a retirar os seus patrocinadores de criptomoedas. O caso mais emblemático até o momento é o da Ferrari por conta da possível ação judicial. Mas nós estamos vendo que virou um boom na Fórmula 1 e agora está implodindo, está fazendo o contrário esses patrocínios, até porque o mercado, como falamos ontem, está bem mal das pernas nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. Então vamos ter que aguardar para ver se o Pierre Gasly ou a Alpine vão anunciar esse patrocínio ou se simplesmente a AlphaTauri não quis continuar mesmo com essa galera da criptomoeda. Vale lembrar, por exemplo, que a Alpine tem a Binance e talvez não seria muito legal para a Alpine ter outra patrocinadora de criptomoeda. É uma possibilidade, mas vamos ver com o tempo o que, que vai acontecer. Vamos agora falar de Red Bull. Christian Horner se mostrou impressionado com o desenvolvimento da Mercedes em 2022. Ele fala que foi algo impressionante, surpreendente em termos de desenvolvimento e que a Red Bull em si teve uma quantidade moderada no desenvolvimento e conseguiu ter menos falhas, só que a Mercedes desenvolveram no ritmo mais frenético, principalmente no segundo semestre, e também deve-se considerar que foi um grande passo comparado o Bahrein com onde estavam no final do ano. Já até falei aqui para vocês, inclusive, que basicamente a Mercedes tirou em ritmo de corrida sete décimos para a Red Bull do início da temporada para o final, o que é muita coisa mesmo tendo alteração que deixou a Red Bull um pouquinho mais dominante no segundo semestre. Nós estamos vendo que a Mercedes conseguiu, pelo menos, atingir boa parte dos seus problemas. Christian Horner continuou falando que espera que a Mercedes seja muito forte em 2023, são uma equipe muito capaz, com pilotos capazes e estão prontos para outra temporada realmente competitiva em 2023. Quem foi mais ou menos pela mesma linha é o Helmut Marko, que ele fala que devem temer a Mercedes porque eles têm uma vantagem sobre a Ferrari em termos de estratégia e confiabilidade, então se a Red Bull está olhando para alguém para ser rival logo de cara, o mais provável seria a Mercedes. Marco também afirma que eles não fizeram um desenvolvimento como o da Mercedes, pelo simples fato que aderiram ao teto orçamentário no seu limite e não tiveram recursos sobrando para fazer tais atualizações, ou seja, a Red Bull meio que levou o desenvolvimento ao máximo que pôde e ainda tem a treta de ter burlado o teto orçamentário em 2021, tem gente falando que também burlaram em 2022, isso aí a gente vai ter que esperar para ver, mas fato é que a Mercedes realmente estava entre as equipes que mais atualizaram, se não me engano entre as três que mais atualizaram seus carros, a diferença é que a Alpine e Mercedes conseguiram progredir bastante quanto a McLaren, que seria a outra equipe desse top 3, não conseguiu progredir tanto assim. Mas e aí, concorda com a análise de Horner? e de Marco de que a Mercedes é sim o adversário a ser batido, eu já tenho falado há algum tempo que também confio mais na Mercedes do que na Ferrari para brigar lá na frente. Vamos ver. E agora uma notícia ruim para você que gosta de carros mais rápidos, como é o meu caso também, eu gosto dos carros de Fórmula 1 cada vez mais rápidos. O Nicolas Tombazes basicamente falou 
que as equipes perderão de 15 a 20 pontos de downforce devido às mudanças para 2023. Você lembra que tem mudanças que são relacionadas ao porpos e ainda, que nós já explicamos várias vezes aqui no canal, já foi inclusive falado que foi palhaçada da FIA e que o Pat Simons já confirmou que realmente a FIA não devia ter intervido? Pois é, o Nicolas Tombazes é da FIA no caso e ele tá falando que vão perder de 15 a 20 pontos de downforce, o que equivale a mais ou menos meio segundo por volta, só que as equipes devem desenvolver os seus carros a ponto de provavelmente compensar isso. Mas é uma notícia ruim de qualquer forma, nós teremos carros mais lentos, sendo que queremos ver carros mais rápidos. Esses carros de 2022 já são mais lentos do que da geração anterior, então já dá pra ver que realmente foi um passo para trás a nível de velocidade, mas às vezes você tem que dar um passinho para trás para poder dar dois, três para frente, dependendo da situação. O problema é que a Fórmula 1, ou melhor a FIA, quis intervir nessa questão do Purpose e botou os carros mais lentos de forma completamente desnecessária. Então no início do ano é bem provável que a gente não tenha os carros andando tão bem quanto poderiam. Agora, pistas como o Bahrein, por exemplo, que são pistas de início de ano, nós devemos ver algum tipo de mudança considerável. Por quê? Porque os carros no final de 2022 já estavam muito mais rápidos do que no início da temporada. Então se você considerar que deu um salto grande de performance e depois você vai dar mais um passinho para trás, o tempo de volta no Bahrein deve ser algo parecido, talvez até mais rápido do que no ano passado. Agora, se fosse para pegar uma pista do final do ano passado, como o Brasil por exemplo, e correr agora no início do ano, nós veríamos uma diferença para mais lento, nós veríamos os carros de 2023 mais lentos do que os de 22. Então é basicamente isso, infelizmente teremos carros mais lentos nessa temporada de Fórmula 1 e eu quero saber obviamente a sua opinião sobre isso, se você gosta desse tipo de intervenção da FIA ou não, se era necessário ou não. Lembrando a vocês que nós temos o Ressaca F1 Express com cortes e também com shorts, shorts bem legais, conteúdo inédito nos shorts. Temos as nossas redes sociais, Instagram, temos Twitter para você seguir também. E obviamente fique atento aqui no canal principal com dois vídeos por dia, ou pelo menos na maioria dos dias, para você não perder nada. Se você chegou aqui e viu um vídeo, saiba que vai ter outro à noite. Se você chegou à noite, tá vendo esse vídeo, saiba que já saiu outro. Então sempre fica de olho porque tem muita informação da Fórmula 1, já tem alguns vídeos aqui pré-programados para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!